আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা আলোচনা করব ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বই থেকে বল ও সরল যন্ত্র এই অধ্যায়টা নিয়ে তো এই অধ্যায় নিয়ে এই অধ্যায় কিন্তু মূলত আলোচনা করা হয়েছে বল নিয়ে তো আসো আগে দেখি যে বল কি আমরা কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজে বলের প্রয়োগ করে থাকি হতে পারে সেটা জানতে অথবা অজানতে যেমন তুমি সকালবেলা উঠেই যখন হলো গিয়ে আমরা হাত মুখ ধোয়ার জন্য বেসিং এর ট্যাপ বা কলটা যখন ছাড়ি তো সেটার জন্য কি করতে হয় আমাদেরকে বল প্রয়োগ করতে হয় আবার যখন আমরা হচ্ছে পড়তে বসতে চাই চেয়ারটা যে টান দিই চেয়ারটা টেনে বসতে হলেও কিন্তু আমাদের বল প্রয়োগ করতে হয় তো এইভাবে কিন্তু যে কোনো একটা কাজ করার জন্য মূলত যে জিনিসটা আমাদের প্রয়োগ করতে হয় সেটাই কিন্তু মূলত বল তো বল সম্পর্কে যখন আমরা পড়ব তো সেখানে যে জিনিসটা আমরা লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে গিয়ে টান অর্থাৎ কোনো কিছুতে টান প্রয়োগ করতে গেলেই কিন্তু আমাদের বলের প্রয়োজন হয় তাহলে বলকে যদি আমরা একটু সংজ্ঞাকারে বলতে চাই বা একটু গুছিয়ে বলতে চাই তাহলে হয় এরকম যে কোনো বস্তুর ওপরে ক্রিয়া করে তাকে গতিশীল করে বা করতে চায় অথবা কোনো গতিশীল বস্তুর উপরে ক্রিয়া করে তার গতি আকার আকৃতি পরিবর্তন করে বা করতে চায় তাই হলো গিয়ে বল অর্থাৎ ধরো কোনো একটা গাড়ি রাস্তার মাঝখানে নষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তখন কি গাড়িটা হচ্ছে গিয়ে স্থির গাড়িটা স্থির হওয়ার পরে যখন কি না একজন সেই গাড়িটাকে ধাক্কা দিচ্ছে সেটা কিন্তু নড়ানো সম্ভব হচ্ছে না কোনো একটা মাইক্রোবাস কিন্তু চার পাঁচজন মিলে যদি পেছন থেকে বল গাড়িটাকে যদি ধাক্কা দেওয়া হয় অর্থাৎ বল প্রয়োগ করা হয় তখন কিন্তু গাড়িটা চলতে শুরু করে তো এভাবে কি হলো একটা স্থির বস্তুকে কিন্তু গতিশীল করা গেল বল প্রয়োগের মাধ্যমে আবার ধরো কোনো একটা টিনের ক্যান সেই টিনের ক্যানকে যদি আমরা উপর থেকে প্রেশার দিই প্রেশার দিলে সেটা কি হয়ে যায় তার আকৃতিটা যেমন ছিল আকার আকৃতি সেটা থেকে পরিবর্তন হয়ে যায় এবং এই যে প্রেশার দিচ্ছে এটার জন্য কি প্রয়োজন হচ্ছে বল প্রয়োগ করার প্রয়োজন হচ্ছে আবার কোনো একটা গাড়ি কোনো একটা গাড়ি ধরো চলছে তো চলতে থাকতে থাকতে এখন তার গতি যখন অনেক বৃদ্ধি পেয়ে যায় তখন কি হচ্ছে যদি গাড়িটা থামিয়ে দিতে চায় ড্রাইভার তখন কি করে ব্রেক করে তো ব্রেক করলে সেই গতিশীল গাড়িটা কিন্তু আবার স্থির হয়ে যাচ্ছে এভাবে আসলে বল গুলো মূলত কাজ করে থাকে অর্থাৎ বল প্রয়োগের ফলে বস্তুর কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন হয়ে থাকে এবং ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে বল প্রয়োগের ফলে তার পরিবর্তনটাও কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে যেমন ধরো একটা মার্বেল ধরো এখানে বেশ কয়েকটা মার্বেল আছে তুমি একটা মার্বেলকে ছুঁড়ে মারছো সেটা গিয়ে অন্য একটা মার্বেলের গায়ে লাগছে এবং সেই মার্বেলটা আবার কি হয়ে যাচ্ছে স্থির ছিল গতিশীল হয়ে আবার অন্য একটা মার্বেলকে আঘাত করছে এভাবে কিন্তু এই যে প্রসেসটা এটা কিন্তু চলতেই থাকে অর্থাৎ বল প্রয়োগ করলে একটা বস্তু স্থির বস্তু কিন্তু গতিশীল হয়ে যায় এবার বল প্রয়োগের মাধ্যমে তুমি একটা গতিশীল বস্তুকেও কিন্তু থামিয়ে দিতে পারো বা স্থির অবস্থায় নিয়ে আসতে পারো আবার অনেক সময় বস্তুর আকার আকৃতিরও কিন্তু পরিবর্তন হয়ে থাকে তো এখানে দেখো কি বলা হয়েছে যে বস্তুর উপর বিভিন্ন রকম বলের প্রভাব অর্থাৎ বল প্রয়োগের ফলে বস্তুর কি পরিবর্তন হয় সেই বিষয়গুলো যেমন প্রথমে যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে স্থির বস্তু গতিশীল এবং গতিশীল বস্তু কি হচ্ছে স্থির হতে চায় বা হতে পারে আবার চলন্ত বস্তুর গতি কিন্তু বাড়াতে বা কমাতে পারা যায় যেমন হলো চলন্ত গাড়ি সেটার গতি কিন্তু আমরা বাড়াতেও পারি কমাতেও পারি তো এই গতির যেই তারতম্য সেটা করার জন্য বা পরিবর্তন সেটা করার জন্য আমাদের বলের প্রয়োজন আবার চলন্ত বস্তুর গতির দিকও কিন্তু পরিবর্তন করা যায় এই বল প্রয়োগের মাধ্যমে আবার বস্তুর আকার আকৃতিরও পরিবর্তন করা যায় কিন্তু বল প্রয়োগের মাধ্যমে তাহলে বলটা আসলে কি ছিল বল ছিল হচ্ছে ধাক্কা বা টান কোনো বস্তুর উপরে যেটা ক্রিয়া করবে এবং ক্রিয়া করার ফলে কোনো বস্তুর গতির পরিবর্তন করবে অর্থাৎ স্থির বস্তুকে গতিশীল এবং গতিশীল বস্তুকে স্থির অবস্থায় আনতে সক্ষম আবার বল প্রয়োগের ফলে কি হতে পারে আকার আকৃতি বা গতির পরিবর্তনও করা যায় তো এই যে কাজগুলো করে সেটাই কিন্তু মূলত বল তো বল কিন্তু আমরা প্রতিদিন জীবনে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকি যেমন আমি এই মার্কার থেকে যদি এই মার্কারের যে ক্যাপটা সেটা যদি খুলতে চাই আমার কিন্তু অবশ্যই বল প্রয়োগ করতে হবে কেননা এটা হচ্ছে শক্ত অবস্থায় আছে এবং আমি কি করতে পারছি আমি কিন্তু এই বস্তুর অবস্থানেরও কিন্তু পরিবর্তনটা করতে সক্ষম হচ্ছে অর্থাৎ একটা বক্সকে যদি আমি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ধাক্কা দিয়ে সরাতে চাই এই যে আমি ধাক্কাটা দিব সেই ধাক্কাটাই কিন্তু আসলে বল এবং এটার ফলে কি হচ্ছে বক্সটাকে আমি 
এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় সরাতে পারবো অর্থাৎ তার অবস্থানের পরিবর্তনও কিন্তু আমি করতে পারবো আবার আমি ইচ্ছা করলে কিন্তু কোনো একটা ক্যান সেটার উপরে বল প্রয়োগ করে সেই ক্যানটাকে কিন্তু আমি আবার ছোট বানিয়ে ফেলতে পারবো অর্থাৎ আকার আকৃতির পরিবর্তন করতে পারছি আবার বল একটা বল যদি আমার বন্ধু আমাদেরকে ছুঁড়ে মারে সেই বলটাকে আমি যদি আমার হাত দিয়ে ধরতে চাই তাহলে ধরলাম এখানেও কিন্তু আমার একটা বল প্রয়োগ করতে হলো তো এই বলটা কি হয়ে যাচ্ছে গতিশীল ছিল সেখান থেকে সে স্থির অবস্থায় চলে আসলো তো এগুলোই আসলে বল এবং আমাদের কিন্তু এই যে বল প্রয়োগের ফলে বস্তুর কীরকম ভিন্ন 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 পরিবর্তন হচ্ছে সেই পয়েন্টগুলো কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যেমন পয়েন্টগুলো ছিল এরকম যে স্থির বস্তুকে গতিশীল এবং গতিশীল বস্তুকে স্থির করতে সক্ষম বল প্রয়োগের ফলে আবার চলন্ত বস্তুর গতি বাড়াতে বা কমাতে বা গতির দিক পরিবর্তন করতেও কিন্তু সক্ষম কোনটা এই বল আবার বস্তুর আকার আকৃতির পরিবর্তন ঘটাতেও কিন্তু বল প্রয়োগ করা যায় অর্থাৎ বল প্রয়োগের ফলে বস্তুর আকার আকৃতিও কিন্তু আমরা পরিবর্তন করতে সক্ষম তাহলে আজকে আমরা দেখলাম হচ্ছে গিয়ে বল এবং বল প্রয়োগের ফলে বিভিন্ন বস্তুর কি পরিবর্তন হয় বা বলের আসলে বিভিন্ন বস্তুর উপর কি ধরনের প্রভাব পড়ে সেগুলো আমরা দেখলাম তো পরবর্তী পর্বে আবার দেখা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ ততদিন সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ